সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ঢাকা বোর্ড 2022 এর দ্বিতীয় সিজনশীলটা আমরা সলভ করব সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত থেকে ঢাকা বোর্ড 2022 দুইটা সিজনশীল হয় তার মধ্যে একটা আমরা অলরেডি সলভ করে আসছি এখন আমরা দ্বিতীয় সিজনশীলটা সলভ করব দেখো উদ্দীপকে দেওয়া আছে একটা ত্রিভুজ এ বি সি এবং আলফা এবং বিটা দুইটা কোণ এ কোণটা আলফা সরি বি কোণটা আলফা এবং সি কোণটা বিটা এবং তিনটা বাহু এ বি সি দেওয়া আছে তোমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে প্রথমে কোণ অঙ্ক সরা দেখো b plus c divided b minus c समान sin b plus sin c by sin b minus sin c इटा प्रमाण करते बोल सके ये छोटो हाथेर b c गुला होच्छ बाहु और बड़ो हाथेर b c गुला होच्छ कोन ठीक है से ये जे a b c ये गुला होच्छ कोन और छोटो हाथेर a b c ये गुला होच्छ बाहु ये बार ख्याल करो a b c बाहु गुला किन्तु एक निर्दिष्ट ओनो पर धारा है a कोनेर b पॉइंट बाहु डाउच्छ छोटो हाथेर a b कोनेर b पॉइंट बाहु डाउच्छ छोटो ह এখন দেখো কোণ অঙ্ক সূত্রের উত্তরটা দেখো এখানে ত্রিভুজ ABC এর সাইন সূত্র আমরা পড়ছি সেই সাইন সূত্র হতে আমরা জানি a sin a b sin b c sin c তো এখান থেকে দেখো আমরা এই দুটো অনুপাত নিয়ে ক্যালকুলেশন করব কারণ আমাদের প্রমাণে b আর c দুটো বাহু দরকার তো আমরা শুরুতে b sin b c sin c নিলাম এবার খেয়াল করো আমি এই c কে নিচে নিয়ে আসছি এবং b sin b টাকে উপরে নিয়ে গেছি দেখো জাস্ট অল্টারনেট করে দিছি এই জায়গাটা এবার লাস্ট যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে যোজন বিয়োজন করে দিছি যোজন বিয়োজন মানে হচ্ছে উপরে লব প্লাস হর লবে আছে বি প্লাস সি আর নিচে হচ্ছে লব মাইনাস হর লব থেকে হর বিয়োগ একই ভাবে এদিকেও লবের সাথে হর উপরে যোগ নিচে হচ্ছে লবের সাথে হর বিয়োগ যোজন বিয়োজন করলেই মূলত এই आंसरটা পাওয়া যাচ্ছে খ নং প্রশ্ন দেখো খ নং প্রশ্নে cos a বাই sin b sin c cos b বাই sin c sin a cos c বাই sin a sin b 2 প্রমাণ করতে বলছে तो आम्रा ये चित्र होते देखते बच्चे जे तीन टक कोण दावा से ए बी सी ये तीन टक कोण त्रिभुज जे तीन कोण समझते हमरा एक्चुअल आशी डिग्री जाने पर एडियन कोण होले पाई एडियन ये टम्बर जाने ए प्लस बी प्लस सी समान पाई तो हमरा ए प्लस बी के लेके सी जाके डाली नहीं आएगी सर तो पाई माइनस सी उबे बसे कोट नहीं स cot a plus b সূত্র আমরা জানি cot a plus b সূত্র হচ্ছে cot a cot b 1 ডিভাইডেড cot b plus cot a আর এখানে খেয়াল করো এই cot এর সাথে এটা 180 পাই আছে পাই রেডিয়ান হচ্ছে পাই বাই 2 এর জোর গুণিতক 2 ইনটু পাই বাই 2 লেখা যায় তো আমরা জানি যে এখানে যদি জোর গুণিতক থাকে 90 পাই বাই 2 এর জোর গুণিতক থাকে তাহলে cot ঠিক থাকে শুরুতে cot আমরা লিখছি এবং c কোণটা লিখছি কিন্তু এই মানটা হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে খেয়াল করো এই মানটা যেমন চতুর্ভাগে দেখাই পাই এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে পাই তারপর মাইনাস সি অর্থাৎ সূক্ষ্ম কোণ এই দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এই মানটা পড়তেছে অর্থাৎ পাই মাইনাস সি এই অংশটুকু এই কোণটুকু হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কোট মাইনাস এজন্য সামনে একটা মাইনাস আসছে এবারে খেয়াল করো আমরা জাস্ট এটা এদিকে গুণ করে দিছি বাম পাশে যা ছিল তাই আছে অর্থাৎ খেয়াল করো আমরা এর নিচে একটা 1 কল্পনা করি তাহলে এই মানটার সাথে 1 গুণ করলে ওই মানটাই পাওয়া যায় কোট এ কোট বি 1 আর মাইনাস কোট সি দ্বারা আমরা এই দুটাকে গুণ করছি মাইনাস কোট সি এর সাথে কোট বি গুণ করছি কোট এ গুণ করছি করে আমরা এই ফলাফলটুকু পাইছি এবারে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে এই মান দুটাকে বামে নিয়ে আসছি কোট বি কোট সি এবং কোট এ কোট সি কে বামে নিয়ে আসছি আর 1 টাকে ডানে পার করে দিছি এটা আমরা এক নং সমীকরণ দিয়ে রাখছি এটা আমাদের পরবর্তী কাজে লাগবে এজন্য যেহেতু আমরা দেখতেই পাচ্ছি কোস এ সাইন এরকম মান আছে तो एबार ख्याल करो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जा सिलो ताई लिखी छोड़ते हम रा एक कॉस ए एर जाएगा है हम रा साले देखो तो एक ने ए प्लस बी प्लस सी शोमन पाई लिखा जाए ताले हम रा जी ए लिखी ए शोमन की पाई माइनस बी माइनस सी लिखा जाए ना पाई माइनस बी माइनस सी अब जी खाने माइनस टक कॉमन नहीं ताले पाई माइनस ब তার মানে a সমান কত হচ্ছে পাই মাইনাস b প্লাস c a এর জায়গায় আমরা লিখে ফেলছি হচ্ছে পাই মাইনাস b প্লাস c যেখানে a কোণ ছিল সেখানে আমরা এই মানটা লিখছি ঠিক একই ভাবে b এর জায়গায় আমরা লিখছি পাই মাইনাস a প্লাস c c এর জায়গায় পাই মাইনাস a প্লাস b সেই যে মানটা এখান থেকেই লেখা যায় তো দেখো আবার দেখো এটা হচ্ছে 90 এর জোর গুণিতক জোর গুণিতক থাকলে cos ঠিক থাকে এবং যা কোণ থাকে তাই লিখতে হয় কিন্তু এই মানটা হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে পাই মাইনাস খেয়াল করো আগের মতই পাই মাইনাস অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে cos দ্বিতীয় চতুর্ভাগে মাইনাস এর জন্য সামনে একটা মাইনাস ঠিক একই ভাবে এখানেও cos ঠিক থাকবে জোর গুণিতকের জন্য এটা 90 এর জোর গুণিতক কিন্তু আমি বোঝাচ্ছি 180 এর না পাই হচ্ছে 90 এর জোর গুণিতক পাই কি আমরা এভাবে লিখতে পারি পাই 2 ইনটু পাই বাই 2 90 এর জোর গুণিতক তো খেয়াল করো এটাও cos ঠিক থাকলো a c ঠিক থাকলো এবং দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যেন সামনে মাইনাস ঠিক একই ভাবে এখানেও আমরা cos লিখছি a b ঠিক লিখছি আর দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যেন সামনে মাইনাস লিখছি 
এবার এই মাইনাস কে ঠিক রাখছি এই মাইনাসের কোনো ঝামেলা নাই আর কস বি প্লাস সি এটা সূত্র করছি কস বি কস বি কস সি মাইনাস সাইন বি সাইন সি আবার একইভাবে কস এ প্লাস সি এর সূত্র করছি কস এ কস সি মাইনাস সাইন এ সাইন সি মাইনাসটা কিন্তু আগে থেকেই আছে বাইরে এই মাইনাস আগে থেকেই আছে এখানে আমরা কস এ প্লাস বি সূত্র করছি কস এ কস সি কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি আর নিচের মানগুলো যা আসলো ঠিকঠাক আছে এবারে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই মাইনাস দ্বারা আমি যদি এটাকে গুণ করে দিই তাহলে কস বি কস সি এর সামনে মাইনাস আসবে এবং সাইন বি সাইন সি এর সামনে প্লাস আসবে ঠিক একইভাবে এই মাইনাস দ্বারা গুণ করে দিব এই মাইনাস দ্বারা গুণ করে দিব এবং আরও একটা কাজ করে নিব সেটা হচ্ছে এই সাইন বি সাইন সি কি এর সাথেও ভাগ আকারে আছে ওর সাথেও ভাগ আকারে আছে না আবার এই যে সাইন এ সাইন সি সাইন এ এর সাথেও ভাগ আকারে আছে ওর সাথেও ভাগ আকারে আছে আমরা আলাদা আলাদা করে ভাগ আকারে দেখাই তো আমার জায়গা সংকটের কারণে আমি এখানে দেখাচ্ছি যেহেতু এই মানটা আমাদের জানা আছে এটা একটু মাথায় রাখো এবারে আমরা এই মাইনাস দ্বারা এটাকে গুণ করব এবং এর সাথেও গুণ করবো মাইনাসটা এর সাথে গুণ করলে হবে প্লাস সাইন এ সাইন বি সাইন সি সাইন বি সাইন সি এবং নিচে এই সাইন বি সাইন সিটা ওর সাথেও ভাগ আকারে আছে এর সাথেও ভাগ আকারে আছে দুটোর সাথেই করে দেবো তাহলে নিচে হচ্ছে সাইন বি সাইন সি খেয়াল করো এটা এর সাথে মাইনাসটা কস বি কস সির সাথে গুণ করলে হয় মাইনাস মাইনাস উপরে হলো কস বি কস সি আর নিচে তো সাইন বি সাইন সি আসে সাইন বি সাইন সি এই এই সাইন বি সাইন সিটা দুইটাকেই ভাগ করছি আমরা এই মানটাকেও ভাগ করছি এই মানটাকেও ভাগ করছি এবং মাইনাস দ্বারা গুণ করি ঠিক একই কাজ আমরা এখানেও করবো মাইনাস দ্বারা আগে গুণ করবো এবং এই মানটা দ্বারা ভাগ করবো মাইনাস দ্বারা গুণ করলে এটা প্লাস সাইন বি সাইন সি হবে প্লাসটা আগে লিখলাম সাইন এ সাইন সি ডিভাইডেড সাইন সি সাইন এ তারপর এই প্লাস মাইনাস এ মাইনাস কস এ কস সি ডিভাইডেড সাইন সি সাইন এ আবার এই মাইনাসটা দ্বারা গুণ করে দাও করলে পাবো হচ্ছে সাইন এ সাইন বি ডিভাইডেড সাইন এ সাইন বি মাইনাস কস এ কস বি ডিভাইডেড সাইন এ সাইন বি তো দেখো এখন আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করে নেব শুধুমাত্র তাহলে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে দেখো তাহলে সাইন বি সাইন বি কাটা সাইন সি সাইন সি কাটা থাকে হচ্ছে ওয়ান তারপর দেখো এখানেও সাইন সি সাইন সি সাইন এ সাইন এ কাটা এই প্লাস ওয়ান আমি প্লাস ওয়ানটা লিখলাম আবার দেখো এই জায়গা তো সাইন এ সাইন এ সাইন বি সাইন বি কাটা কাটা এর থাকে প্লাস ওয়ান এবারে আমরা মাইনাসটা দিয়ে দিলাম এবার দেখো কস বি বাই সাইন বি সমান কি লেখা যায় কোয়াড বি কস সি বাই সাইন সি সমান লেখা যায় কোয়াড সি ঠিক একইভাবে মাইনাস এখানে থাকবে কস এ বাই সাইন এ সমান কোয়াট এ আর কস সি বাই সাইন সি সমান হচ্ছে কোয়াড সি মাইনাস ঠিক একইভাবে এখানেও কোয়াড কস এ বাই সাইন এ সমান কোয়াট এ আর কস বি বাই সাইন বি সমান কোয়াড বি তো দেখো ওয়ান 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 যোগ করলে হচ্ছে থ্রি মাইনাসটা যদি আমি কমন নেই তাহলে পাবো কোয়াড বি ইন্টু কোয়াড সি প্লাস মাইনাস কিন্তু কমন নিয়ে নিছি আগে তাহলে থাকবে কোয়াড এ কোয়াড সি প্লাস কোয়াড এ কোয়াড বি এবারে এই মানটা আমরা জানি কিন্তু কট এ কট বি কট এ কট বি কট এ কট সি কট বি কট সি এটার মান আমরা জানি ওয়ান আমরা এক নাম সমীকরণটা দেখছিলাম তোমরা একটু ভিডিওটা পজ করে সামনের দিকে দেখতে পারো যে সামনের দিকে এই মানটা আমরা ওয়ান পাইছিলাম এক নাম সমীকরণে সেই ওয়ানটা আমরা বসাই দিলাম তাহলে ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি টু রাইট সাইড এটাই প্রুভ করতে বলছো মূলত এখন দেখো গণন প্রশ্নে বলা আছে আলফা সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বিটা ষাট ডিগ্রি এবং এই বাহু হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান হলে ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফল বের করো অর্থাৎ আলফা এবং বিটা দেওয়া আছে আর আমাকে ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফলটা বের করতে বলছে যেখানে এই বাহু দেওয়া আছে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা জানি যে দুইটা বাহু যদি দেওয়া থাকে এবং এদের মধ্যবর্তী কোন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি তো বি কোন দেওয়া আছে এ বাহু দেওয়া আছে বাট আমরা এদের মধ্যবর্তী একটা বাহু আর একটা আছে সি যদি আমরা সি বাহুটা বের করতে পারি তাহলে আমরা মূল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারবো তো আমাদের মূল টার্গেটটা হচ্ছে এখন সি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করা তো আমরা দেখো দেওয়া আছে যেটা সেটা লিখে ফেললাম যে বি কোন আলফা সমান পঁয়তাল্লিশ সি সমান বিটা সমান ষাট এ সমান রুট থ্রি প্লাস ওয়ান আমরা জানি ত্রিভুজ এ বি সি এই তিনটা কোন সমস্ত হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখন এই এ কোনটা বের করার চেষ্টা করবো এ কোন তাহলে এ সমান কি লেখা যায় একশো আশি মাইনাস বি মাইনাস সি 
আমরা একশো আশি বি এর মান জানি বি এর মান আমরা জানি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ সি এর মান আমাদের ষাট আর মোট মানটা আসলো পঁচাত্তর ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে এ কোনটা আছে এই মানটা পঁচাত্তর ডিগ্রি আসলো আমরা ত্রিভুজের সাইন সূত্র হতে জানি যে এ বাই সাইন এ সমান সি বাই সাইন সি কারণ আমরা যেহেতু সি বাহুটা বের করব এ কোন সি কোন এগুলো জানা আমার তো দেখো এ বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান সাইন পঁচাত্তর ডিগ্রি এ কোনের মান আর সি কোনের মান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি সাইন ষাট ডিগ্রি লিখে ফেললাম এবার খেয়াল করো সাইন পঁচাত্তরের মানটা আমরা একটু আলাদা করে ক্যালকুলেশন করে নিচ্ছি ওটাকে এক নং রেখে দিচ্ছি কারণ আমরা ষাট ডিগ্রির মানটা জানি বা পঁচাত্তরের মানটা তো আমরা এলোমেলোভাবে জানি একটু দেখো সাইন পঁচাত্তরকে ভাঙলে আমরা পাই পঁয়তাল্লিশ প্লাস তিরিশ তো সাইন এ প্লাস বি সাইন এ প্লাস বি সূত্র কি সাইন এ কস বি প্লাস সাইন বি কস এ এই হিসাবে আমরা সূত্রটা করে ফেললাম তো এবার খেয়াল করো সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট টু কস তিরিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু প্লাস সাইন তিরিশ ডিগ্রি মান হাফ কস পঁয়তাল্লিশের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তো আমি যদি এটাকে লসবো করি দেখো নিচে টু রুট টু নিচে টু রুট টু টু রুট টু পেয়ে যাবো আর উপরে হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান তো আমরা সাইন পঁচাত্তর ডিগ্রি মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা এক নং সমীকরণে সাইন পঁচাত্তর ডিগ্রি মানটা বসাই দেবো তো আমরা উপরে এই রুট থ্রি এক নং সমীকরণ হতে লিখছি রুট থ্রি প্লাস ওয়ান আর নিচে সাইন পঁচাত্তরের মানটা বসাইছি ইকুয়াল সি ঠিক আছে আর সাইন ষাট ডিগ্রি মান রুট থ্রি বাই টু লিখে ফেলছি তো খেয়াল করো এই মানটার সাথে একটা ভাগ আকারে আছে যদি আমি গুণ করে দেই তাহলে এই হরটা উপরে চলে যায় এই হরটাকে আমরা উপরে লিখছি নিচে হচ্ছে উপরে হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি প্লাস ওয়ান গুণন টু রুট টু আর এই টুটাও উপরে চলে যায় ক্যালকুলেশন করলে তো দেখো এই মানটা এই মানটা কাটা যায় থাকে হচ্ছে টু রুট টু তো আর নিচে থাকে হচ্ছে টু রুট থ্রি দেখো এদিকে টু এদিকে টু কাটা গেল এখন বাকি থাকতেছে কত রুট থ্রি আর রুট টু এদিকে এসে গুণ হচ্ছে রুট থ্রি আর রুট টু গুণ করে হচ্ছে রুট সিক্স সমান সি অর্থাৎ সি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট সিক্স তো আমরা এখন সি বাহুর দৈর্ঘ্যটাও জানি এ বাহুর দৈর্ঘ্য জানি আমরা আলফা কোন জানি তাহলে আমরা দুইটা বাহু দৈর্ঘ্য জানি এবং এদের মধ্যবর্তী কোন জানি সো আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলটা খুব সহজেই বের করতে পারবো তো এখন আমরা সেই সূত্রটা লিখবো দেখো তো এখন দেখো আমরা ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রফল বের করব ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ এ বাহু এ বাহু এবং সি বাহু হাফ এ সি এবং এদের মধ্যবর্তী কোন স্থান এদের মধ্যবর্তী কোনটা হচ্ছে বি কোন বি কোনের সাইন সূত্র বসাই ফেললাম হাফ ঠিক থাকলো এ বাহু দৈর্ঘ্য আমরা জানি এ বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়াই ছিল রুট থ্রি প্লাস ওয়ান আমরা রুট থ্রি প্লাস ওয়ান লিখে ফেললাম আর সি বাহু দৈর্ঘ্যটা আমরা বের করলাম কত রুট সিক্স এটা আমরা বসালাম রুট সিক্স গুণন সাইন বি কোনের মানটা কত বি কোনের মান আমরা জানি বি বিটা কোন সরি বি কোন হচ্ছে আলফা কোন আলফা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানটা আমরা বসালাম তো দেখো এখন আমরা ক্যালকুলেশনটা শুধু করে নেব তাহলে আমরা শুধু মানটা বসাবো এখন এখানে থাকলো উপরে থাকতেছে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান গুণন রুট সিক্স ডিভাইডেড নিচে হচ্ছে টু গুণন সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু এটা কাটাকাটি করলে হচ্ছে কত রুট রুট টু আর রুট থ্রি গুণ কাটাকাটি করলে হচ্ছে রুট থ্রি সরি রুট টু আর রুট সিক্স কাটাকাটি করলে রুট থ্রি থাকতেছে তো উপরে আমাদের গুণ করে দেয় এর সাথে গুণ করলে রুট থ্রি আর রুট থ্রি গুণ করলে থ্রি আর ওয়ানের সাথে রুট থ্রি গুণ করলে হবে রুট থ্রি বাই টু এত বর্গ একক ক্ষেত্রফল এত বর্গ একক এটাই মূলত অ্যান্সার ত্রিভুজ এবিসির ক্ষেত্রফল হচ্ছে থ্রি প্লাস রুট থ্রি বাই টু বর্গ একক